inscribir a tres personas que admiro y que respeto para esta mesa de análisis del día de hoy. Me da mucho gusto saludar a Camila Martínez, analista política. ¿Cómo te va, Camila? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola, Vicente, buenas noches. Pues muchas gracias por haberme invitado de nuevo a tu programa. No estoy apenas llegando a las brigadas. Pero bueno, como siempre, encantada de estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Muchas gracias, Camila. Me da mucho gusto también saludar al maestro Horacio Franco, el gran flautista mexicano Horacio Franco en Sin Censura. ¿Cómo te va, Horacio? Mi querido Vicente, siempre admirándote y siempre, en verdad, eh, pues no sé, feliz de que me, me invites, sobre todo porque estás construyendo un espacio que está trascendiendo cada vez más y muy orgulloso de toda la labor y de todos los nuevos, eh, de todos los nuevos presentadores que son verdaderamente un hito también en el periodismo mexicano. Muchas gracias por, por esta invitación y por la mesa también. Gracias, Horacio. Y el maestrazo. Ramiro Padilla Tondo, escritor, columnista, autor del Pequeño Chairo Ilustrado. Mi querido Ramiro, ¿listo para dejar la víbora chillando? Deja, deja, pongo el puño izquierdo en alto, loco. Vamos con todo. <risa> bueno, pues vamos con todo. Déjenme iniciar con este tema. ¿Cómo ven a Gustavo de Hoyos? ¿Cómo ven a Claudio X González? ¿Cómo ven estos gritos desesperados para que los empresarios concienticen a sus colaboradores fíjense ahora son colaboradores no son empleados no son súbditos son colaboradores para que voten por el bien de México que pues obviamente ya sabemos qué cochinada es Camila ¿cómo ves estas, estas patadas de ahogado por parte de un empresariado que también eh, manda a escribir una columna y que publican en el periódico Reforma pues una columna muy buena, hondita, pero que raya en lo ridículo. Creo que, creo que salió un poco. Camila, ¿me escuchas? No, se fue. A ver, maestro Horacio, ¿cómo ves? Mira, esto que se ha venido dando desde que, desde mucho antes de que el presidente López Obrador fuera presidente, esto que se ha venido dando por una oposición que antes no era oposición, eran, estaban en el poder y tenían muchísimo miedo de que López Obrador fuera a ganar la presidencia. Entonces los antecedentes históricos pues, pues se remontan no, a, no hace poco, sino hace muchísimo, ¿no? Y esta gente siempre le hizo la guerra tácita, le usurpó la presidencia y todo lo que ustedes ya saben, no todo lo que nosotros sabemos. Eh, hoy por hoy, esta, esta que ya es una oposición, que ya son grupos de poder, que tienen que pagar impuestos, que tienen que, este, que, que, que sacrificar algo de su numerosísima riqueza que tienen y que no lo quieren hacer porque se van a quedar menos ricos, ¿verdad? O sea, van a pasar a ser multimillonarios y no multitrillonarios y además tener el sartén por el mango en el poder de un país que siempre dominaron, que dominaron durante 500 años, que dominaron durante, durante mucho tiempo y que tenían a sus súbditos y a sus vasallos indígenas y clase medieros que finalmente les compraban sus productos, ¿no? Hablando de, 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 de hablando de, de, de todo lo que producen, ¿no? Estaban sometidos a sus designios, los presidentes estaban coludidos con ellos, los gobernantes todos estaban coludidos con ellos, y era un perfecto círculo virtuoso para ellos, ¿no? Entonces, este círculo virtuoso ya se, se le rompió con el presidente López Obrador, y obviamente hoy por hoy, con las elecciones que vienen, que sí, Sí, son las elecciones, eh, eh, sobre todo por el significado que tienen, no porque sean las más, las más importantes ni lo, las más numerosas o lo que ustedes quieran, no, eh, sí tienen obviamente una, una, un, un miedo terrible y además un encono y un odio a todo lo que está haciendo López Obrador por finalmente darle al país un cariz, darle al país un rumbo diferente del que tenía antes. Entonces, obviamente, todo lo que están sacando ya son más y más patadas de agado, más y más quemones para ellos, porque además el pueblo no se chupa el dedo, el pueblo está, la mayoría del pueblo sí está con, con Andrés Manuel, pese a que como todos los que somos este, este, eh, este, ciudadanos conscientes, podemos algunas cosas gustar, nos pueden gustar algunas cosas o nos pueden no gustar, porque no, 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 obviamente la gente tampoco es idiota, ¿no? Pero en un momento dado estamos conscientes de que este presidente es el único que nos podía sacar del hoyo. Y este presidente, con todos los cambios que está haciendo y que los anuncia de hoy en la mañana, por eso hay que ver 
manipularla y no hay que dejarse manipular por todos los medios que están coludidos con esta supuesta oposición es, y que sí están moralmente derrotados, pues obviamente aquí hay que, 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 que finalmente votar por conciencia como dice Gustavo de Dios, sí, pero por la acción de que este país no puede regresar al cochinero y a, al verdaderamente al, 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 a la vergüenza que era antes de que gobernara López Obrador México. Hablamos de patadas de ahogado, Camila. ¿Tú cómo ves esta petición a los empresarios? ¿Cómo ves tú eh, este, estas columnas que publica el periódico Reforma? Pues a mí me parece realmente indignante que piensen eh, que se tiene que tutelar el voto de los trabajadores. ¿sabes? Yo creo que eh, las y los trabajadores son suficientemente conscientes de cómo les ha ido a ellos y a ellas en este gobierno y pueden comparar con cómo les había ido eh, con gobiernos anteriores. ¿no? O sea, yo creo que eh, hay, hay que dejar muy claro y hay que cuestionar realmente lo que se ha hecho durante estos primeros años de gobierno del presidente López Obrador. Tenemos, por ejemplo, la reforma constitucional en contra de la condenación de impuestos a los empresarios. Tenemos en curso investigaciones contra esas cúpulas empresariales que durante años hicieron pues negocio a costa del bienestar público, ¿no? Eh, que dieron moches, que generaron eh, proyectos, por ejemplo, de infraestructura que estaban eh, pues hechos con las patas, que nos han afectado bastante, ¿no? Eh, creo que ha, ha habido también... Eh, pues mucho escosor, ¿no? Con esta consigna que ha sido la que ha llevado el gobierno del presidente López Obrador de por el bien de todos, primero los pobres, porque cuando uno vive en el privilegio, ¿no? Como es el caso, por supuesto, de Gustavo de Hoyos, de Claudio X. González, cualquier intento de llegar a una democracia donde haya igualdad de condiciones para todas las personas, híjole, lo sienten ellos como una opresión. Entonces, claro que ahorita que no se pueden saltar la fila para poder aplicarse las vacunas primero, para poder comprarlas, para poder lucrar eh, con la salud pública, pues claro que ahorita no les está gustando, ¿no? Y sin embargo, pues hemos visto grandes avances. Estoy pensando, por ejemplo, eh, en el aumento que ha tenido el salario mínimo, ¿no? Estoy pensando en proyectos que hay como el de generar una este, institución de salud pública y completamente gratuita en todo el país. Eh, y yo creo que estas actitudes, estas, eh, estas acciones que se han tenido desde el gobierno, pues obviamente permearán en la conciencia de las y los trabajadores. Ahora también creo que es nuestra responsabilidad eh, de quienes militamos dentro del proyecto de la Cuarta Transformación, de quienes simpatizamos, de, de seguir compartiendo ¿no? todos estos logros que se han tenido en el gobierno. Porque hay que pensar también que los medios de comunicación eh, tienen un dueño, tienen un patrón y generalmente no son los mismos empresarios a los que ahora se les están cortando los privilegios. Entonces hay que tener mucho cuidado con la información que sale en los medios, ¿no? Porque como decía una imagen que a mí me fascinó, que veía justamente hace unos días, son capaces de hacer que uno odie al oprimido y ame al opresor. Entonces yo creo que el trabajo más importante que tenemos nosotras y nosotros en este momento es seguir reproduciendo la información de los grandes logros que ha tenido la transformación, ¿no? Y orientar a que realmente haya un voto libre y consciente, ¿no? Donde no se intente eh, manipular o donde no permen estos discursos de una clase pues bastante elitista que siempre ha visto por su bienestar y jamás ha entendido la importancia de que tengamos todas y todos un bienestar general, ¿no? Eh, Ramiro Padilla Tondo, te voy a decir cómo cierra la columna este imbécil que escribe en el periódico Reforma. ¡Vas, carnal! Ay, no, qué bárbaro. Intentar eh, utilizar el lenguaje del pueblo a personas que no están acostumbradas a ese tipo de lenguaje, pues es una ridiculez. Pero ahora, eh, yo quiero referirme a, al desastre que ha sido este gobierno, la 4T, porque hay que reconocerlo con todas sus letras. Este gobierno ha sido un desastre para los guachicoleros, ha sido un desastre para... Eh, para los empresarios que solo pagaban el 2%, el 2 de ISR, ha sido un desastre para aquellos que tenían fideicomisos por 835 mil millones de pesos, ha sido un desastre para los empresarios que también pagaban 88 pesos de salario mínimo, ha sido un desastre para la red de distribución de combustible, que, que eran como el 75% de las exportaciones, de las importaciones a México, ha sido un desastre para los partidos políticos que ya no tienen las prerrogativas que tenían antes. Ha sido un desastre para los gobiernos del Estado que ya no pueden manotear el presupuesto a su antojo. Ha sido un desastre para Claudio X. González. Ha sido un desastre para el mismo Gustavo de Hoyos, que de verdad yo no sé si al, alguna vez en su vida ha generado alguna fuente de empleo o nomás se ha dedicado a andar en la grilla. Porque la realidad es que Gustavo de Hoyos yo de empresario, tiene de empresario lo que yo tengo de astronauta. Entonces, 
eh, la idea de que, de que coaccionar el voto eh, eh, este, es, es una buena medida cuando vivimos ahora sí en una sociedad sumamente politizada, en una sociedad que ya se dio cuenta de qué se trata el asunto, que ya se dio cuenta de lo que se trataba el desastre neoliberal, esos 40 años que nos zampamos, esos 40 años donde eh, pasamos de tener el salario mínimo número 12 del mundo al número 84, donde pasamos a endeudarnos, donde una persona, por ejemplo, como Felipe Calderón, este, pasó de tener 1.8 billones de, de, de pesos de deuda a más de 6 billones de pesos de deuda, casi 6 billones de pesos, donde presidentes como eh, Felipe Calderón y Vicente Fox destrozaron, destrozaron el bono petrolero de 420 mil millones de dólares eh, este, en, en, en 12 años y que nadie sabe qué se hizo con él. Eh, un régimen político que también ha sido un desastre ahora que el presidente ha recuperado Deep Park, que era el 50% eh, con Pemex, donde pare, al parecer había miles de millones de dólares que andaban danzando en paraísos fiscales. Entonces, lógicamente, sí, ¿no? la coacción del voto pues, tiene que ver con ese asunto. Tiene que ver con, con la, recuperar privilegios de un país que yo lo he escrito en algunos, en algunos medios. Yo creo que lo escribí en, en, en Regeneración. Eh, ellos quieren regresar a un México que ya no existe. Ese país en el que ellos vivieron ya no existe. Y lo vamos a refrendar. Eso sí, el país va a beneficiar a una empresa muy importante. Y tengo que decirle que sus acciones están a punto de subir muchísimo. Después del 6 de junio, las acciones de Vitacilina van a subir de manera impresionante. Van a subir, porque de verdad que se va a requerir, ¿no? También las acciones de la naranja y el plátano van a subir muchísimo, porque la, la oposición se la va a seguir pelando, ¿no? Con eso <risa> Ya voy a hacer serio. Un poquito de mi vida y de mi amor contigo. No, ya sabía yo que no iba a poder ser seria esta mesa contigo, Ramiro Padilla Tondo. Pero bueno, eh, disculpen ustedes por, por estas cosas. Oye, oye, ver, oye, Vicente, si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invita? Bueno, a ver, déjenme ir con. Eh, a ver, díganme con quién voy porque estoy ya verdaderamente eh, confundido. Eh, tenemos a Camila. 